感上膛的子弹，一段破碎的剧情是否还会如期上演？下一的诗，松动着难过的怀着十字，漫长深夜中的窗帘摇曳，心神不安。等待着命运之轮解锁，别在一旁沉默。什么暴风骤雨全都经过，就算一杯嘲笑声淹没，也要勇敢的做着抒情表演。白天传来的歌声音，有过犯下的错背，复杂和是非结果，留给以后慢慢被愈合。环境的笑。世界有看到的后就变温柔。怎么了，院长？你想多了吧？他只是我的房东兼老板，哦，他过来走走而已。这样啊，请你多照顾灵儿。我会的。哦，对了，灵儿，这次回来找我有什么事吗？没事，院长，我只是想你了。我也想你，有空常回来。嗯，会的。喂，喂，灵儿，什么时候约吃饭呀、啊？都行啊，我这两天刚好都没事。那就明天吧，我找找餐厅，地址等会儿给你发过去啊。嗯，好嘞。给我吃的吗？嗯，你尝一尝，这是我初中的时候在打工餐厅学的。初中，多少岁的时候啊？十三岁吧，我小时候就出来打工了，真的很好吃哦。怎么啦？不好吃吗？不是，我也不知道怎么了，感觉好像……好像什么？我还有事，先走了。啊？什么？包子？苹果派？哎别！嗯，什么不要吃啊？好好吃啊！啊，好吃？嗯，不信你尝。嗯嗯，刚司空明吃了一口，居然哭了。我以为是太难吃哎，司空明哭了，你不会是眼花了吧？以后这种好吃的苹果派多多益善哦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，怎么会这样？居然哭了
怎么会这样？是你来了，真好。认识吗？抱歉，您认错人了干什么？喝水啊！你瞎了？头发是为什么不吹干啊？我没那么柔弱，而且从来不吹头发、啊。为什么？从小就没这习惯。嗯。哦。坐这等我。干嘛？我的吹风机会固定放在这个位置，你以后想吹的话，可以随时进来自己吹。请站，我们。我累了。你，你回去吧。我真的搞不懂你。怎么了？心情不好？没什么，只是有点心事。别不开心了，我新学了一首曲子，吹给你听，希望你听了这首曲子能开心一点。谢谢。白泽，你怎么喝那么多？你是不是觉得孤儿院的小哥哥就是我
，蒙面先生的记忆会被消去，都是自身愿意的，或者是不希望被记起的事情，痛苦的回忆。我们蒙面先生里面四个人，对以往最无眷恋的就是白泽。白泽，我希望那个人不是你。当我得知小哥哥为了救一名受困于电梯中的人，不料却在自己要爬出电梯的时候，电梯突然坠落，导致当场死亡。那是场意外。我很佩服你，你很有爱心。你为了救别人，成为蒙面先生之后，还在自己的医学领域。救人，照顾人，我真的很佩服你。谢谢你，丽儿，很高兴与你重逢。这身材太火辣了，这女孩太漂亮了。走，你吃你的饭还要看别人吃饭，你懂什么？这叫相互陪伴。我们不是人吗？谁要跟你聊天？你能跟人家姑娘比吗？人体摄入食物之后，消化器官需要血液供应。吃饭不专心，也就可能会导致消化不良了。谢白泽教授指导。这沙拉本来就是凉的，我要开声音了。Hello， 宝贝们，今天我来吃饭的这家餐厅真的是特别的棒，餐点不仅美味，而且客人十分少，十分悠闲。你们知道这是为什么吗？因为这可是民宿一楼的一间劲吧，请跟我来。你们看，这里还有个小舞台。哦，大懒猫二说，只要我亲上去，就立刻送我跑车。那现在我你们跳一段吧。这是秦赞的米店民宿。喂，喂，秦赞 ，Tiffany 是不在你那儿？你说那个网红吗？对，他会直播很久吗？不知道，你要问菲尔。喂。喂，你好，加点水。呃，你们觉得那个网红怎么样？又红又神秘的网红，难得见到本人啊。又吃饭又直播，就可以赚钱。他可红了，他吃一顿饭挣的钱，比我一个月工资还多。我车没油了，你们谁能借我？你来不及的，来不及，我也要试一下啊。谢了。还有吗？出发，自己上去。
嗯，宝贝们，我吃完了，今天直播就到此结束，明天见。<笑>怎么样？今天我表现怎么样？刷了好几台跑车，非常不错。<笑>给米饭。哎，那我们走吧。好。哎 ，Tiffany 小姐 ，Tiffany 小姐，我呃，我们老板能给你拍张照吗？啊，呃、拍照可以，呃，不过呢，得用我们的相机拍，然后再传给你。啊、好，那我也想拍。给你拍照啊，只要是我经纪人的手机拍的都可以。嗯，来。好了，下一位。换我，换我啊啊！我我我，开心点啊！嗯，帮我多拍几张啊！啊！哎、啊，金大哥，你不去拍一张？没兴趣。有什么好拍？哎呦，这张照片把我拍的特别年轻。小姑娘看起来比本人瘦，老板，这图是 P 的，这样才好看。啊 ，P 的，这好看是好看，可就是不真呢、啊。哎，要不再给我来一张，真一点。哎，爷爷，这张很好哎。嗯，我先去换衣服啊。嗯，那我叫车等你。哎，金大哥，我来，我来。这怎么看也不像我呀！哎，哎，抱歉，抱歉。哎，你。金子，蒂芙尼呢？外面那辆车好像是他经纪人的。啊！又晚了一步。我的蒂芙尼。今晚就约这儿呗。嗯，这地方我可熟了，晚上见。灵儿，你找秦在。本来想找，不过还是算了。我对你有一种很特别的熟悉感，要是需要我帮忙，随时可以叫我。真的吗？我明天约了朋友在米店见面，本来想说问他方不方便坐他的自行车。我明天有事情。有事就有事，凶不凶啊？我明天正好出门，我带你去吧。真的吗？谢谢。秦赞在，那家伙阴阳怪气，真搞不懂他。我会在附近办点事，晚点过来接你。真的吗？司空兵，太感谢你了
，那晚点见哦。欢迎光临，灵儿。哎，秦赞呢？呃，他跟老板去医院了。我朋友在那，我先过去。好，啊，去吧。嗯。灵儿，这儿。小唐，你点酒啊？这叫长岛冰茶，陪我喝呗。大白天喝酒，干嘛？心情不好？何止不好，简直烂烂烂烂透了。灵儿，我失恋了。失恋？所以大白天就喝酒啊？当然啊。你也失恋呢？我们一起喝。我跟一个网友聊天，暧昧了几个月都没敢答应他见面。那为什么不见面？我觉得他要是看到我这个长相，一定不会喜欢我。那天，碰巧在这儿遇见了，他甚至都没认出我。悲哀。我说完了，换你。我喜欢的这个人呢、啊，之前告白就失败，但我还是不放弃的在他身边，就希望有一天他可以喜欢上我。原本我以为我可以，但这阵子才发现，这一切都是我在自作多情。我们简直是同病相怜。那你怎么觉得他不会喜欢你啊？我每天照镜子，知道自己长什么模样。P P 图骗骗人还行，要让他喜欢上我，一定不会。哎，你别那么不自信啊！他要是有机会当面和你聊天的话，肯定会发现你可爱又幽默。况且你现在是网红哎，穿着那么时尚，打扮打扮肯定没问题。自信点，自信。算了吧，我跟那些大眼睛、白皮肤的网红相差还是很大一截的。我大部分还是靠吃吃午餐、晚餐、打打手游，偏偏跟我一样孤独寂寞冷的粉丝吧。<笑>你想想我说的吧。自信很重要。嗯，再碰一个。哎，秦灿哥，老板呢？他怎么样？还好，医生说他状态不好。让他住院观察几天。老板他这么好的人，他太太和他儿子走得早，就留下他一个人独活。这几年得了老年痴呆，真是命运捉弄人啊！还好，他挺乐观的。是啊。哎，对了，找 Tiffany 来我们民宿推荐，果然不错。还有，向灵儿她在里面喝酒呢。
爱跟我坐同一边，要我时刻在身边，让我记住你的一点一点。忽然有一天发现你说的谎言，我们却已经没有时间。你一个人悄悄离开了这世界，我们。深情让我忍不住哭泣，我只能屏住呼吸，隔着空气说我爱你。虽然隔着无边的距离，但我心只属于你。我们曾答应对方说一定要好好活下去，不想闭上眼睛。让你这样伤心哭泣，想感受你的呼吸。